بسم الله الرحمن चेस्टा देखी चिंता करते मैं खावा पड़ा बंद कर आकाश भेजे पड़ार मत अवस्था कि कर मैं पद देखते पाना तो बेपारे विस्तारित कथा बोलो आज के विभिन्न दिक्कत विभाग के जदि आपनर एप्लीकेशन रिफ्यूज करापनर मानी खूब बसि वारि करा ठीक नदी आपनर एप्लीकेशन प्रपारलि डकुमेंट सह कारण अनेक एप्लीकेशने आपिल रईट था मानी स्टूडेंटना इंडिपेन्डेंटिग्रेशन जा चेन्जर सम्भवना खूब कम जदि ना किस स्पेसिफिक गाइडलैन फलो कर मिट करा जाए ना और आपिल तो इंडिपेन्डेंट जहाज देखें कोर्टे जाए आज आपिले रो नई नर्माल आपिले रईट नाई आर रिव्यू रो नई जेमन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू रईट नाई जेमन फर एक्साम्पल भिजिटर एप्लीकेशन नर्माल भिजिटर एप्लीकेशने आपिल रईट नाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नाई फरजाम्पल स्कोप ना थे तक फ्रेश एप्लाई करार चिंता भावना करते 
অথবা যদি দেখা যায় এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে নো রিজনেবল পারসন ওর অফিসার উড হ্যাভ টেকেন সেক্ষেত্রে জুডিশিয়াল রিভিউতে চ্যালেঞ্জ করতে পারে তো ফ্রেশ অ্যাপ্লাই জুডিশিয়াল রিভিউ অথবা লিমিটেড রাইট অন হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ড এই তিনটা ভিজিটরের ক্ষেত্রে আছে ওয়ার্ক পারমিট স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ সুযোগ আছে ফ্রেশ অ্যাপ্লাই সুযোগ আছে আবার স্যাটেলমেন্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভের রিফিউজাল এরপরে স্পাউসকে নিয়ে আসার জন্য অথবা অ্যাসাইলামের জন্য আপিল রাইট থাকে জি আর আর একটা ক্যাটাগরি যেটা এখন আমাদের কমিউনিটিতে খুব বেশি রিফিউজাল আসছে সেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার যারা এখন সেটেলমেন্টের দিকে যাচ্ছে এবং অনেকেরই আমরা দেখছি যে রিফিউজাল আসছে তাদের রিভিউ থাকে এবং আপিল রাইট থাকে আপনার এদের উনাদের জন্য যদি আপিল রাইট থাকে অবশ্যই আপিল করবেন আচ্ছা আবার আমি বলছি যে রিভিউটা হবে মানে সেম পারসন তার কলিক রিভিউ করবে রিভিউ করবে সুতরাং রিভিউতে সম্ভাবনা খুব কম চেঞ্জ হওয়ার সিদ্ধান্ত আচ্ছা কিন্তু আপিল এটা তো ভিন্ন আপিল যদি আপনি রুলস মিট করে ইউরোপিয়ান ল অথবা ইমিগ্রেশন ল মিট করে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন ওইটা যদি রিফিউজ করা হয় সেটাকে আপনি আপিলকে চ্যালেঞ্জ করে আপিলটা অ্যালাও হয়ে যেতে পারে এবং হচ্ছে এই জন্য আপিলটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোর্ট বডি দেখবে আর কি কিন্তু রিভিউটা দেখবে তাদের সমগুত্রীয় আচ্ছা মানে অফিসারের সমগুত্রীয় সুতরাং সে এত সহজে সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করতে চাইবে না আনলেস ব্লা 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 সুতরাং রিভিউতে পজিটিভ আউটকাম খুব রেয়ারলি আসে আর কি আসে না যেমন না কোনোগুলোর ক্ষেত্রে আসে কিন্তু আপিল যদি সুযোগ থাকে তাহলে আপিলটা প্রায়োরিটি পাবে আচ্ছা আবার ইন কান্ট্রি থেকে যখন অ্যাসাইলাম ক্লেম করেন তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে আপিল রাইট দেয়া হয় না আগে তো বলছি যে অ্যাসাইলামে আপিল রাইট দেয়া হয় নর্মালি আপিল রাইট দেয়া হয় যদি কেউ এসে অ্যাপ্লাই করে অথবা অফিসার মেয়াদ থাকতে অথবা তার সুন আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটিতে যদি অ্যাসাইলাম ক্লেম করে ওটা রিফিউজ হলে পরে আপিলের রাইট থাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে সার্টিফাই করে দেয় জি অর্থাৎ আপনি এখানে আসছেন নয় দশ বছর পরে হঠাৎ করে এসএলএম ক্লেম করলেন জি অথবা ইলিগালি ঢুকছেন দীর্ঘদিন থাকার পর করলেন তো এখানে অন দ্য ফেস অফ ইট তারা মনে করে এটার কোনো মেরিট নাই আর মেরিট যদি না থাকে তখন তারা ওই যে আপিলের রাইট দেয় না বলে যারা যে ইউ শুড গো ব্যাক টু ইউর ওন কান্ট্রি এবং ওখান থেকে গিয়ে আপিল করার জন্য জি তো ওইটাকে আপনি রিভিউ করতে পারবেন না আপনি কি বলে আপিলের সুযোগ তো নাই একমাত্র ওয়ে হচ্ছে মেকানিজম হচ্ছে টু চ্যালেঞ্জ দ্য ডিসিশন থ্রু জুডিশিয়াল রিভিউ তবে জুডিশিয়াল রিভিউ শুধু করার জন্য করা না আগে দেখতে হবে যে মেরিট কতটুকু যদি বেসলেস ফাউন্ডেশনলেস যদি জুডিশিয়াল রিভিউ করা হয় তখন তাকে যেমন কস্ট অর্ডার দেওয়া হবে প্লাস যে সলিসিটার ফার্ম করলো তাদের বিরুদ্ধে হয়তো পেনালাইজ করা হবে পেনাল্টি দেওয়া হবে বা তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্টও করা হতে পারে আপনি ফাও বেসলেস মেরিটলেস ফাউন্ডেশনলেস জুডিশিয়াল রিভিউ যদি আপনি করেন এনকারেজ করেন বা আপনার ফার্ম থেকে যদি করা হয় তাইলে হাইকোর্টের জাজ অনেক সময় ওইটা রিপোর্ট করে দেয় সারিতে রাইট তো এই জন্য একেবারে মানে আপাত দৃষ্টিতে কোনো মেরিট নাই জুডিশিয়াল রিভিউটা কিন্তু নর্মাল আপিলের মতো না এটা খুব খুবই হাইলি সোফিস্টিকেটেড একটা মেথড তো সেখানে আপনি একবারে প্রথম রিসোর্টই করবেন না জুডিশিয়াল রিভিউটা হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট যদি আপনার আপিলের রাইট এক্সজস্ট করে পেলেন বা রাইট না থাকে আর কোনো গতি নাই তখনই একমাত্র আপনি লাস্ট রিসোর্ট হিসাবে জুডিশিয়াল রিভিউ চ্যালেঞ্জ করবেন এবং জুডিশিয়াল রিভিউটা নর্মালি হিস্টোরিক্যালি হাইকোর্ট জুডিশিয়াল রিভিউগুলো দেখে বা দেখতো তাদের জুরিসডিকশন তাদের জুরিসডিকশন তবে কয়েক বছর আগে হাইকোর্ট থেকে পাওয়ারটা ডেলিগেট করে আপার ট্রাইব্যুনালে দেওয়া হয়েছে ইমিগ্রেশন রক সংক্রান্ত কিছু লিমিটেড জুডিশিয়াল রিভিউ তারা তবে আপার ট্রাইব্যুনালের জাজও কিন্তু অনেক সিনিয়র জাজ অনেক এক্সপিরিয়েন্স জাজ এবং তারা জুডিশিয়াল রিভিউ ডিল করেন সুতরাং জুডিশিয়াল রিভিউটা আপনি মানে অনেক সময় আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি আপনিও দেখতে পারেন যে কিছু আনস্কুপুলাস অ্যাডভাইজার আছেন অথবা লিগেল প্রফেশনের অনেক আনস্কুপুলাস ব্যক্তি আছেন যখন দেখেন যে মেরিট নাই তখন ওই যে ক্লায়েন্টের নামে করে ফেলেন তো ক্লায়েন্টের নামে পিএকশন প্রোটোকল ক্লায়েন্টের নামে গ্রাউন্ডস দিয়ে তো এইটা দেখে যাজরা অনেক সময় হাসে কারণ যে গ্রাউন্ডসগুলো দেয়া হয় এগুলো তো ক্লায়েন্ট জানার কথা নয় একজন লে পার্সন হিসাবে সুতরাং এটা গ্রাউন্ডস দেখেই তারা বুঝতে পারে যে এইটা সাম্বডি আনস্কুপুলাসলি করছে এবার পর্দার আড়াল থেকে এতে হিতে বিপরীত হয় তো এই জন্য আমরা আবেদন জানাইব আনস্কুপুলাস যারা আছেন প্লিজ ডোন্ট টেক রিস্ক 
আর এটা তো আপনার আপনি যদি কম্পিটেন্সি এলাও না করে তাহলে আপনি করবেন না কিন্তু আপনি সব দায় দায়িত্ব ক্লায়েন্টের গাড়ে দিয়ে আপনি বিহাইন্ড দা সিন থাকলেন আপনাকে দড়া সোয়ার বাইরে রাখা হলো রাখা হবে না এটা ব্যাপার কোনো কারণ নেই এবং আপনি এক সময় বের হয়ে যেতে হবে এই বিষয় নিয়ে একটা क्वेश्चन আছে আপনার সাথে আমরা একটা কল নিয়ে দেব তারপর আপনার কাছে আবার ফিরছি প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আলো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম আপনারা ভালো আছেন তো ইনশাআল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি शेष हारेशन दिए दी रिमाइंडार আপনার যেহেতু বলছেন 6 থেকে 9 মাস হয়ে গেছে জি এজন্য আপনি অবশ্যই বাই অল মিন্স ইউ ক্যান সেন্ড এ রিমাইন্ডার রিমাইন্ডার দিলে আপনার কোনো ক্ষতি সম্ভাবনা নাই না ইউ হ্যাভ এ রাইট টু হ্যাভ এ ডিসিশন তো তারা একটা ইন্ডিকেশন দিবে অথবা তারা সিদ্ধান্ত মনে হয় আমার মনে হয় যে এখন সিদ্ধান্ত আসার কথা এনি টাইম সিদ্ধান্ত চলে আসতে পারে সুতরাং আপনি রিমাইন্ডার দিতে পারেন এবং রিমাইন্ডারের ভিত্তিতে আপনি একবার দিয়ে দেখেন এক দুই মাস পরে যদি না হয় তাহলে আবার দেন জি তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিলে হতে পারে যদি আপনি সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস এভিডেন্স দিয়ে আপনি যদি अप्लाई করেন তাহলে আপনার অসুবিধা না যখনই কারণ আপনি আপনার কিন্তু লিভ আছে আপনি সময়ের ভিতরে যদি আবেদন করেন এতে গিয়ে তারা 6 মাস 8 মাস চলে গেলে বিচার মেয়াদ চলে গেলেও ইউ হ্যাভ রাইট টু বি ইন দা ইউকে এবং আপনার লাইট বলে লিভ অটোমেটিক্যালি এক্সটেন্ডেড বাই দা অপারেশন অফ ল জি ধন্যবাদ প্রিয় কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন জি সর্বশেষে এই যে বিষয়টা আপনি এক্সপ্লেন করলেন যেটা হচ্ছে তার লিগ্যাল স্টে থাকবে তার কোনো স্টে নিয়ে কোনো কোশ্চেন হবে না মানে নরমালি আইনটা হচ্ছে যে আপনার যদি ইংল্যান্ডে ইউকে তে লিভ থাকে ভ্যালিড লিভ টু রিমেইন থাকে এবং এই লিভ শেষ হওয়ার আগে যদি আপনি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করেন তাহলে আইন বলে যে ওই লিভটা অটোমেটিক্যালি এক্সটেন্ডেড আচ্ছা বাই দা অপারেশন অফ ল दौरे <laughs> এরপরে যদি অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়ে যায় ফর एग्जांपल আপিল রাইট দিলে আপিল সুরাহা হওয়ার আগ পর্যন্ত দা রাইট বলো আপনার লিভটা অটোমেটিক্যালি এক্সটেন্ডেড জি রাইট উনি মনে আবার কল করছেন না আমরা ওনার কাছে আবার যাব জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি জি ভাই আমি আবার ডিসটার্ব হলাম সরি শিও শিও বলুন আপনার আইএলআর এর এগেইনস্ট টেন ইয়ার্স রোডে যখন আপনার ভিসা ইস্যু হয় ফার্স্ট আড়াই বছর তারপরে আপনার ওনার चौबीसेंगे লাইফ ইন দেকে পাস করছে বিগন পাস করছে এখন কি সেটা এলাউড হবে কি না হবে না প্লিজ আর যদি হয় তাহলে ফিস কত হবে একটু আমাকে জানাবেন প্লিজ কি টোটাল 5 ইয়ার্স হইছে টোটাল 5 ইয়ার্স হয় নাই হয় নাই এবং ইনডিফিনিট লিভ পাওয়ার কতদিন হইছে ইনডিফিনিট লিভ পাওয়ার আপনার অলরেডি আপনার 3 বছর হয়ে গেছে আচ্ছা নিয়মটা হচ্ছে শুনেন আমি কলা কেউ যদি স্পাউস হিসাবে এদেশে আসে বা अप्लाई করে তার যদি মনে করেন লিভে থাকে ইন্ডিফিনিট লিভের জন্য अप्लाई করতে অনেক দেরি আছে কিন্তু এমত অবস্থা যদি স্পাউস মারা যায় তখন তারা ওই যে বিরিগমেন্ট ক্যাটাগরি নামে একটা ক্যাটাগরি আছে তখন ওই যে আড়াই বছর আর পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে না 
he or she can apply for settlement based on bereavement category. Eta zada husband ba wife maraga che tadir jonno ekta special provision home office ni asche. Sudrang shei shei avtay shei ruler avtay apnar jar atir kotha bolchen tini indefinitely peyeche. Eta hocche immigration aine indefinitely leave power kotha. Kintu jokhon apnar citizenship er jonno jaben tokhon kintu nationality law ta applicable. Tokhon immigration je indefinitely leave ba leave to remain oi ta na. To okhane bole जब दुई टा कैटागरी ते आपने की बोले नेचुरलाइजेशन पावे एक टा होच्छे फाइव इयर्स रेसिडेंस रिक्वायरमेंट आर एक टा होच्छे थ्री इयर्स रेसिडेंस रिक्वायरमेंट तो फाइव इयर्स करा जब मन निजेर ओन राइटे फाइव इयर्स तके पावा आर थ्री इयर्स होच्छे मेरिट टू ए बीटी सिटीजन जो दी के वो मेरिट टू ए बीटी सिटीजन ताके ताले शेकेत्रे तीन बसों रे आवताएं करते पारे इन देखा ना एक क्वेश्चन होलों थे उन्हीं तो हम हस्बैंड तो ना ही तो तो मेरिट टू बीटी सिटीजन टा उन्हीं की बावे यो कर दे हो तो इटा कुब अनयूजुअल केस अप्लाई करे देखते पारे जो दी ना हो ताले कोई फीस टा चले जावे आ जी एटी बाउन होता रिफंड दे बेअर की जी एक्सेक्टली तो वन इमिग्रेशन रूलर बे पारे बार बिरिबेंटर बे पारे इंडिविजुअल लीबर बे पारे स्पोस्ट हो आचे किंतु ए यो टा कुब क्लियर ना एवं आमी मने कोरी जे आरो दुइबस और अपेक्का कोरे फुल फाइव इयर्स उनार ओन राइट ही अप्लाई करा टा बालो बालो हो जी जुडिसियलिय जुदियो बेसलेस हो। तो एक हत्या में आम्रा तो ये तो कुछ जानी है। जब अनेक जहाँ मंदर जेह दशकों चंद तारा होता है तो बाद जेने थक बैन जेह। एक है ना एक फीसर बिशो इन्वॉल्व है। जुदियो आम्रा जुदियो और तो था कुनो जुडिशियल रिव्यू कोरी। शेख हत्या कॉन्सेक्वेंस की होते पड़े। ना जुडिसियल experience competent solicitor कैसे जावे exactly जरा ये बेपरे बुझ बैन solicitor shop solicitor shop line expert ना अब आर एक ही line expert किंतु अब आर वो judicial division expert ना होते पारे और एक श्योमाल solicitor चाहिए बार इस तरह opinion नियाश दे पारे जे ए ही matter है judicial division के लिए कोतुरु को outcome बा merit कोतुरु को आचे वो इटा के base करे उन्हीं होते जेते पारे ना हो जेते पारे और आठ जीस कुछ जो normally देख फर्स्ट ये टाइम में जब हम आपील करा हो आए तो कौन एज ऑफ राइट आपील करा हो रिफ्यूज करें चाहे आपील राइट दी से बस का सामने आपील करें किंतु जुडिशियल रिव्यू शेटर ना जुडिशियल रिव्यू करा हो ये मूल्य तो तीन टा ग्राउंडे आजीवादे आजीवादे शो ग्राउंड जगने अपने डुगाते पार बिन्ना फैक्चुअल ऐता के ग्राउंड तक तो होगे। दूसरों बार होच्छे पोसिजरल इम्पोप्राइटी। मानी पब्लिक ऑथोरिटी जब पोसिजर मेंटेन करे शिद्दत तो देयर कोता ए ही पोसिजर माने ना ही बता दे इम्पोप्राइटी तरह अप्लाई करे जब पोसिजर टा। और तीन नंबर होच्छे इरेशनलिटी बा अनरीजनेबलनेस बा अनफेयरनेस। इटा तीन टाइ एक माने एमोन अनफेयर, एमोन अनरीजनेबल, नो रीजनेबल पर्सन, नो रीजनेबल 
officer would have taken testy simple when sorry principle bole ji to ei hocche mutra adage tinta grounds ji to apnar factual circumstances ta ke oi tinta ground e pele dekhte hobe je apnar judicial review te jawar shombhabona ache ki na jodi take tale jaben ebong amra jodi judicial review te giye jodi apni win korte paren tale public body home office theke apni post recover korte paren ji ebhabe amra korechi oneke korechen abar jodi lose koren tale tader cost আপনাকে দিতে হবে এক্স্যাক্টলি আমি সেটাই বলছিলাম মানে বেজলেস জুডিশিয়াল রিভিউ করতে গেলে এটার আবার নেগেটিভ ফলো থাকতে পারে এরা বলছে যে নরমাল ইভেন যদি মনে করেন 50 50 মেরিট আছে নাই আছে নাই এই ধরনের যদি জুডিশিয়াল রিভিউ করেন আরলে আপনাকে অপর পক্ষের কস্ট দিতে হবে কস্ট অর্ডার আসবে জি হ্যাঁ আর আপনার ভাষায় যেটা বলছেন যে মেরিটলেস একবারে ফাউন্ডেশন নাই জি আপনি 10% 5% যে চান্স দিতে পারবেন না এই ধরনের বেজলেস ফাউন্ডেশনলেস করলে তো রিস্ক থাকে তিনটা একটা হচ্ছে আপনি আপনার সলিসিটর কাউন্সিল বা ব্যারিস্টারের ফিজ দিতে হবে কোর্ট অর্ডার দিবে আপনি হোম অফিস বা পাবলিক বডির বডি কোর্ট দিতে হবে প্লাস রিস্ক থাকে যে আপনার সলিসিটর ডিল করছে তার বিরুদ্ধে হয়তো এসআর তে রিপোর্ট করতে পারে রাইট এই তিনটা রিস্ক থাকে এজন্য আমরা সাজেস্ট করি না বেসলেস অথবা ফাউন্ডেশনলেস কোনো কেস নিয়ে হাই কোর্টে বা আপার ট্রাইব্যুনালে জুডিশিয়াল রিভিউ করবেন জি তবে যদি গ্রাউন্ড থাকে অবশ্যই আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এই হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউতে কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউতে আপনি পট করে বা দেনেন দেন বা সাথে সাথে তো আপনি আপার ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্টে করতে করতে পারবেন না করার আগে আপনি কিছু প্রসিজার মেইনটেইন করতে হবে এই তো প্র্যাকটিস ডাইরেকশনে আছে লেখা এটাকে বলে প্রি অ্যাকশন প্রটোকল লেটার বাংলায় যাকে বলে উকিল নোটিস বাংলায় বা বাংলাদেশে যেটা বলে জি জি প্রি অ্যাকশন প্রটোকল হ্যাঁ লেটার বিফোর অ্যাকশন অ্যাকশন জি অ্যাকশন মানে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউতে যাওয়ার আগে আপনার অপর পার্টি বা পাবলিক অথরিটিকে আপনি নোটিস দিবেন যে আপনি 14 দিনের ভিতরে অথবা 28 দিনের ভিতরে যেটা অ্যাপ্লিকেবল হয় এই সময়ের ভিতরে এই এই কারণে আমরা মনে করি তোমার সিদ্ধান্ত রং জি এটা চেঞ্জ করো না হলে আমরা উই উইল গো টু হাই কোর্ট অর আপার ট্রাইব্যুনাল ফর জুডিশিয়াল রিভিউ জি জি এইটা অনেক সময় ভালো এক্সপার্ট হ্যান্ডে ড্রাফট করলে আমরা দেখছি যে জুডিশিয়াল রিভিউতে যাওয়া লাগে না এর আগেও কিন্তু অনেক সময় বিচার দিয়ে দেয় যদি ভালো এক্সপার্ট সুন্দর করে ড্রাফট করেন তাহলে তার সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করে বিচার দিতে পারে জি সুতরাং ওই যে বলে না যে ওয়েল বিগান ইজ হাফ ডান ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ওয়েল বিগান ইজ হাফ ডান আপনি খুব ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে সুন্দর করে শুরু করেন অর্ধেক হয়েছে বলে ধরা হবে ঠিক জুডিশিয়াল রিভিউ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই প্রবাদ বা এই প্রবাদ বাক্যের অ্যাপ্লিকেবল আছে আপনি যদি ভালো করে সুন্দর করে স্মার্ট ওয়েতে যদি অ্যাটাক করে আমরা প্রি অ্যাকশন প্রটোকল লেটার বা লেটার বিফোর অ্যাকশন বা উকিল নোটিস যেটা বলি ওইটা দিতে পারেন তাহলে অনেক সময় তারা সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করতে পারে সেটা করলে তো ভালো সময় বাঁচলো আপনার অনেক টাকা বাঁচলো আপনি ইয়ে পেয়ে গেলেন যদি ওইটা না হয় তখন আমরা জুডিশিয়াল রিভিউ লজ করতে হবে জি ধন্যবাদ নজর ভাই আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করছি আমরা ব্রেকে যাব আবারও ফিরছি আপনার সঙ্গে প্রিয় দর্শক আপনারা এত উপভোগ করছিলেন ব্যাপারটা প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাভ আর বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের সেই অনুষ্ঠান নিয়ে সঙ্গে থাকুন শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাদিন আহমেদ তিনি লিঙ্কনস প্রিন্সিপাল লিঙ্কনস সলিসিটার প্রিন্সিপাল জি জনপ্রিয় নাদিন আহমেদ আমরা খুব সুন্দর সুন্দর আলোচনা করছিলাম এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কলও নিলাম যে কল আর কয়েকটা বিষয় আসলে আমিও জানতাম না যে এই সিস্টেমে আসলে আয়ালের উপর ন্যাচারেশন করা যায় যাই হোক আপনি যেটা বলছিলেন প্রি অ্যাকশন প্রোটোকল নিয়ে আপনি প্রি অ্যাকশনের প্রোটোকলের আসলে একদম অ্যাকাডেমিক ব্যাখ্যাই দিয়ে দিলেন আপনি আমার মনে হয় অনেক ইয়াং লয়ার যারা তাদেরও কাজে লাগবে আপনি যদি এয়ারপোর্টের স্টেপগুলো তো এয়ারপোর্টে যখন আপনি প্রি অ্যাকশন প্রোটোকল লেটার দিয়ে যখন কাজ হলো না জি তখন আপনি ওই যে জুডিশিয়াল রিভিউ প্রসিডিং শুরু করলেন জি ফর্মালি এবং আরটা মনে রাখবেন যে যে সিদ্ধান্তটা দেয়া হয়েছে অ্যান্টি ক্লিয়ারেন্স হোক বা লিভ টু রিমেইন হোক বা সেক্রেটারি স্টেট যখন সিদ্ধান্ত দিয়েছে ওই ডেট থেকে তিন মাসের ভিতরে আপনাকে জুডিশিয়াল রিভিউ লঞ্চ করতে হবে সো দিস ইজ এ ডেড লাইন আপনি যদি তিন মাস চলে যায় তাহলে কিন্তু ওই রাইটটা আপনি পাবেন না তখন আপনি ওই টাইমটা এক্সটেন্ড করার জন্য আবার সময় চাইতে হবে এই জন্য তিন মাস হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টাইম বাই ওয়েন ইউ শুড লজ ইউর জুডিশিয়াল রিভিউ ক্লেম 
এজন্য প্রিয়েকশন প্রোটোকলটা আপনি প্রম্পটলি ছাড়বেন যাতে করে 14 দিন বা 28 দিন সময় দেওয়ার পরেও আমরা সময় থাকে টু লজ জুডিশিয়াল রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা উইদিন দা টাইম লিমিট আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন যে তা আজব একটু ইন্টারপ্রেট করি ওই যে আমাদের আমরা যে ডিসিশনটা পেলাম সেইখান থেকেই তো 3 মাস না জি আচ্ছা আচ্ছা সেটা দেখে 3 মাস তো জুডিশিয়াল রিভিউ মানে প্রিয়েকশন প্রোটোকলটা কি জন্য বললাম যে ওয়েল ড্রাফটেড হওয়া দরকার এখানে আপনার ক্লেইমের পজিশনটা সেট আউট করবেন ফ্যাকচুয়াল সারকামি সারকামস্টেন্স সামারি দিয়ে গ্রাউন্ডসগুলো দিবেন যে কোন কোন গ্রাউন্ডস আপনি পারসু করতে যাচ্ছেন ঠিক আছে আপনি কি রিলিফ চাচ্ছেন ওইটা সুন্দর করে যখন সেট আউট করে দেয়া হয় তখন সিদ্ধান্ত চেঞ্জের সম্ভাবনা থাকে কারণ দ্যাট উইল বি লাইভ ওয়েন ইউ ক্লেইম ফর জুডিশিয়াল রিভিউ ওটা করে সামনে থাকবে এই জন্য তারাও ওইটা কনসিডার করে দিতে হবে করে নে আর আপিল যেটা আপিলে তো বললাম যে প্রথম আপিল যেটা ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে করবেন ওইটাতে আপনার এজ অফ রাইট যখন থাকে তখন আপনি যে কোনো গ্রাউন্ডসই আপনি করতে পারবেন কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে যদি রিফিউজ হয়ে যায় একবার তো হলো অ্যান্টি ক্লিয়ার্স অফিসার বা হোম সেক্রেটারি রিফিউজ করছে আপিল রাইট দিল কিন্তু আপিলে গিয়েও যখন হয় না তখন আবার অনেকে ফার্স্ট্রেটেড হয়ে যান যে আরে আমি তো চেষ্টা করলাম আপিলে গিয়ে হলো না দেখেন কোনো কোনো আপিল কিন্তু অনেক কষ্ট করানোর পর অনেক মাথার গাম জোরানোর পর অনেক জুতার খাল যাওয়ার পর অনেক দরজার পর কিন্তু আপনার পক্ষে সুবিচার আসতে পারে যেমন আসে না অনেক সময় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আপনার পক্ষে রায় আসলো আপনার কোর্ট অফ আপিলে গিয়ে আসলো অথবা আপনার হাইকোর্টে গিয়ে আসলো অথবা আপার ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আসলো বা কোর্ট অফ আপিলে গিয়ে আসলো তখন তো ইন দা মিন টাইপ কয়েকটা স্টেপ কিন্তু আপনার পার হয়ে গেছে তো প্রত্যেকটা স্টেপ তো আপনার জন্য কঠিন সময় এই জন্য যা যা যদি রায় দেয় আপনার বিপক্ষে সেইটাও আপনি ব্যঙ্গ পড়ার কোনো কারণ নাই যা যা তো মানুষ যে ওনারেবল যাজ রায় দিয়েছেন তিনিও তো মানুষ তিনি তো ভুল করতে পারেন আর ভুল করতে পারেন বলেই সম্ভাবনা আছে বলেই তো ফার্দার আপিলের সুযোগ আছে এই জন্য ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে যখন রিফিউজ করা হয় তখন আপনি আইনগত ভুল দেখিয়ে আপনি আপার ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার জন্য পারমিশন চেক করতে পারেন তো সেখানে কিন্তু দুইটা স্টেজ একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে আপনি রায় পেয়েছেন ওখানের এগেনস্টে ওই লেভেলে ট্রাইব্যুনাল অন্য একজন জাজ দেখবে উনি যদি পারমিশন দেয় তাহলে আপার ট্রাইব্যুনালে হিয়ারিং হবে ওরাল হিয়ারিং আর যদি উনি পারমিশন না দেয় তাহলে আপনার সরাসরি আরেকটা চান্স আছে আপার ট্রাইব্যুনালে আপনি আবেদন করবেন পারমিশনের জন্য ওখানে যদি পারমিশন দেয় তাহলে আপার ট্রাইব্যুনালে আবার ওরাল হিয়ারিং হবে এই লিভ পাওয়ার সম্ভাবনা দু ক্ষেত্রেই আছে এটা অনেকটা আমি সিদ্ধান্ত দৃষ্টান্ত দেই এভাবে যে আপনি বাংলাদেশে একটা কুমিল্লা জজকোর্টে আপিল করলেন তো আপিলটা আপনার রিফিউজ হয়ে গেল তখন আপনি হাইকোর্টে যাবেন সরাসরি হাইকোর্টে যেতে পারবেন না আপনাকে হাইকোর্টে যাওয়ার জন্য দুইটা স্টেপ একটা হচ্ছে ওই জেলা জজকোর্টে আপনি আবেদন করবেন পারমিশনের জন্য টু গো টু দ্য হাইকোর্ট তো জেলা জজ যদি পারমিশন দেয় তখন কেবল হাইকোর্টে যেতে পারবেন আবার ঠিক অনুরূপভাবে যদি জেলা জজ পারমিশন না দেয় ইউ ক্যান গো টু স্টেট ওয়ে হাইকোর্ট সিকিং পারমিশন হাইকোর্ট যদি পারমিশন দেয় তখন আমরা হাইকোর্টে যেতে পারবেন ওই সমান স্ট্রাকচারটা এখানে যেটা কি বলে লিফট টু আপিল লিফট টু আপিল ওই শব্দে পড়েছে না এরপর এখানে আপার ট্রাইব্যুনালে যদি হিয়ারিং এর পরে যদি কোনো কারণে আবারো রিফিউজাল আসে জি তখন ইউ ক্যান अप्लाई टू द अपर ट्राइब्यूनल फॉर परमिशन टू गो टू कोर्ट ऑफ अपील कोर्ट ऑफ अपील जी যদি আপার ট্রাইব্যুনাল না দেয় তাহলে আপনি সরাসরি কোর্ট অফ আপিলে পারমিশন চেক করতে পারেন জি যদি কোর্ট অফ আপিলে পারমিশন না পান তাহলে তো ম্যাটার শেষ আর যদি কোর্ট অফ আপিলে পারমিশন পান তাহলে কোর্ট অফ আপিলে আপনার সেখানে হিয়ারিং হবে কোর্ট অফ আপিলে পারমিশন পাইলেন হিয়ারিং হয়ে আপনার পক্ষে আসলো ফাইন আপনি সুবিচার পেলেন বাট কয়েকটা স্টেজ যাওয়ার পরে অনেক পয়সা খরচ হওয়ার পরে অনেক চেষ্টার পর অনেক ধৈর্যের পর বাট কোর্ট অফ আপিলে যদি আপনার বিরুদ্ধে রায় দেয় তখন আপনি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু দ্য কোর্ট অফ আপিল টু গো টু সুপ্রিম কোর্ট যেটা সুপ্রিম কোর্ট মানে আগের হাউস অফ লর্ডস তো যদি কোর্ট অফ আপিল পারমিশন দেয় তখন ইউ ক্যান গো টু সুপ্রিম কোর্ট যদি কোর্ট অফ আপিল পারমিশন রিফিউজ করে দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট ডাইরেক্টলি সিকিং পারমিশন জি সুপ্রিম কোর্ট যদি পারমিশন দেয় তখন সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং হবে আচ্ছা তো সুপ্রিম কোর্টের হিয়ারিংটা এবং জাজমেন্টটা হচ্ছে লাস্ট এবং ফাইনাল অফ দ্য ল্যান্ড আমরা কিন্তু ইমিগ্রেশনের অনেক কেসে দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে অনেক কেস তো সংখ্যা কম আপনি মনে করেন যদি আপনি ফার্স্ট ইয়ার টাইম আমরা যদি শুনি শুধু প্রায় আপার ট্রাইব্যুনাল ফার্স্ট
আপিল হয় ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে ফর एग्जांपल এটা উদাহরণস্বরূপ জি তাহলে সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্য হয়তো মনে করেন কয়েক ডজন আপিল যাবে আচ্ছা এই স্টেপগুলো বন্ডারগান যাওয়াটা কঠিন মানে যাওয়াটা কঠিন কষ্ট কষ্ট শব্দ ব্যয়বহুল প্লাস এর আগেও তো অনেক সময় সমাধান হয়ে যায় হয়ে যায় জি রাইট আজকে একটা কল দিব প্লিজ ইন্টারাপ্ট করি একটু প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমি শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন कारण मानी ना মানে ডিপোর্ট ওভার ফরে 10 বছর যাওয়ার ফরে গ্যারান্টিড নো এজ এ ভিসা পাইবা আমরা চেষ্টা করতে পারলাম কিন্তু দ্যাট উড বি ব্যাক অফ देयर মাইন্ড তারা এটা সিস্টেমে থাকবো এর লাগি আপনি अप्लाई করতে পারবা তাই না আর লাগি আপনি স্পন্সর করতে পারবা সাপোর্ট করতে পারবা কিন্তু গ্যারান্টি নয় এর লাগি আপনি ডিপোর্ট ওর 10 বছর ফরে যদি अप्लाई করেন একটা বালা দক্ষ হ্যান্ডে আপনি আবেদন করা দরকার যাতে করে ভিসাটা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আচ্ছা তো ধন্যবাদ रिमोट कर तो डिपोर्ट कर ले फाइव इयर्स रिमूव कर ले फाइव इयर्स फोर डे फाइव डे टेन इयर्स जी डिपोर्ट कर ले टेन इयर्स रिमूव कर ले फाइव इयर्स एवं वेस्ट आसे है अच्छा तो फाइव इयर्स के भीतर एक उन आवेदन कर ले ऑटोमेटिक रिफ्यूजल हो जाते हैं टेन इयर्स के भीतर आवेदन कर ले ऑटोमेटिक रिफ्यूजल हो जाते हैं कि तो ये पीरियड टा फार फार फोर जब बीसा आवेदन कर ले जे दिबे দিবে এটার কোনো গ্যারান্টি নাই আচ্ছা ওই কন্টেন ইয়ার্স বা ফাইভ ইয়ার্স ওইটা পার হওয়া মানে আপনাকে সার্টিফিকেট দেওয়া নয় যে আপনি ফ্রি টু কাম জি আপনাকে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে এবং তারা দেখে ভিসা দিতে পারে নাও দিতে পারে মানে একবার যে ক্লিন হয়ে যাবেন তা বলা যাবে না ডিপোর্ট করতে পারে ডিপোর্টটা কিন্তু একটু সিরিয়াস ম্যাটার আছে প্লিজ হ্যাঁ একটা আছে রিমুভাল রিমুভাল একটু লোয়ার গ্রেড আছে জি ডিপোর্টটা হচ্ছে একটু সিরিয়াস সিরিয়াস অফেন্স করলে মানে হ্যাঁ বিশেষ করে ডিপোর্ট কোনগুলা করা হয় ন্যাশনাল সেফটির জন্য যেন থ্রেট থাকে পাবলিক সেফটি জন্য কোনো থ্রেট থাকেন রাইট ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের জন্য যদি আপনি বাধা হয়ে থাকেন অথবা আপনি ফরেন ক্রিমিনাল হয়ে থাকেন জি এক বছর বা তার উপরে জেল হয়েছে জি এক বছর বা তার উপরে জেল হলে পরে ম্যান্ডেটরি ডিপোর্টেশন অর্ডার দিতে হয় হোম সেক্রেটারিকে ম্যান্ডেটরি ম্যান্ডেটরি সুতরাং এই যে তিন চারটা কারণ বললাম এই সব কারণে ডিপোর্ট হতে পারে রাইট যে আওয়ার কিন্তু টেরোরিজমের কারণে হতে পারে জি এক্স্যাক্টলি এটা তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা তো শামিম বেগম কেস নিয়ে আপনার সাথেই কথা বলেছিলাম আমরা আবারো আসছি আলোচনা একটা কল নিয়ে নেব প্লিজ জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জামাত তো কোয়েশ্চন আমি বেনিফিট সম্বন্ধে আছি তখন আমি আমার ছেলে মেয়ে করলো কিনছিলা তখন আমি তার আর কিছু থাকি তখন আমি সোলার আমার কোনো উপায় নাই সিস্টেম আমি হাউজিং বেনিফিটও যাইতাম যে কেউ কেউ কো হাউজিং বেনিফিট কোলে দিত না বাচ্চা এন্টার করতে তাহলে তো আমার আমার তিন ফুট উত্তাল হই আমার জামাই দিয়ে আমি তাকে আমার বাচ্চা এন্টার করো তখন আমি কি লাগি তা করতাম হাউজিং বেনিফিট চাই মনি আমি अप्लाई করব ব্যবস্থা আমি করব আপনার কাছে সারা মাটি আপনার জানো এই সম্বন্ধে আমি তো জানি আপনি মনে করো কাপ যখন ফ্যামিলি শো তা বা বিভিন্ন বেনিফিটগুলো আমরা লাগে अवेलेबल থাকতে পারে ফর एग्जांपल খাম না থাকলে জব সিকার অ্যালাউন্স ইনকাম সাপোর্ট ইভেন যদি আপনার মনে হলো কা ফ্যামিলি বাচ্চা সহ তা হইন তো অন্য সময় আছে ওই যে ইও কি দে ওয়ার্কিং ফ্যামিলি টেস্ট ক্রেডিট রাইট অথবা চাইল্ড টেস্ট ক্রেডিট জি অথবা ইউনিভার্সাল টেস্ট ক্রেডিট এগুলো পাইতে পারো জি কিন্তু হাউজিং বেনিফিটের ক্ষেত্রে কিছু ইও আছে নিজর সেলের লগে থাকলে হাউজিং বেনিফিটের কিছু রেস্ট্রিকশন আছে রাইট 
আপন সেলে আপনি আপনার তো লেন্ড লোড নয় আপনার তো সেলে তাই না তো এখানে কিছু বেনিফিট ও রুলসও বাধা আছে তো এটা আপনি কোনো সলিসিটর লগে বইয়া আলাপ করলে তার আরো বিস্তারিত কইয়া দিব না অথবা সিটিজেন্স অ্যাডভাইস গুলো যাইতে পারে নাকি কিন্তু যদি মনে করো কা ডিজিটাল রিয়েলিটি বই তো বা পরিচিত হই তো তাহলে দ্যাটস কিন্তু আপনার আপন বাচ্চা মালিক তার অধীনে আপনি হাউজিং বেনিফিট হওয়াটা একটু টাফ আছে বিশেষ করে রুলস ও বেনিফিট রুলস এর একটু সমস্যা আছে ধন্যবাদ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আসলে রিপোর্টেশন মানে রিপোর্ট যখন করে খুব সিরিয়াস অফেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে করতে করতে পারে এবং আর একটা বিষয়ে প্রশ্ন আমি আপনি করে রাখি এই রিপোর্ট করার পরে কি তার যে স্বামী বেগমের মতো তার সিটিজেনশিপ কি কেড়ে নেওয়া হয় তার কি না সিটিজেনশিপ কেড়ে নেওয়াটা অন্য অন্য আরেকটা ডিসকাশন আচ্ছা আমি রিপোর্টেশনটা শেষ করে নেই আচ্ছা প্লিজ রিপোর্টেশনটা মনে করেন ফর এক্সাম্পল এক বছর বা তার উপরে যদি কেউ কোনো ক্রিমিনাল কনভিকশন হয় তখন সেক্রেটারি স্টেট কিন্তু ম্যান্ডেটারি ডিপোর্টেশন অর্ডার দিয়ে দেয় দিয়ে দেয় জি তবে ওইটাকে আটকাবার জন্য কিছু গ্রাউন্ড আছে জি আর গ্রাউন্ডসটা হচ্ছে মনে করেন ফর एग्जांपल হিউম্যান রাইটস ক্লেম রাইট কিন্তু এটা তথাকথিত বা এটা বোগাস বা ফাউন্ডেশন ডাইস হিউম্যান রাইটস না প্রপারলি স্ট্রং হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ড যদি থাকে আচ্ছা আর্টিকেল 2 3 অথবা 8 অথবা আপনার অ্যাসাইলাম গ্রাউন্ড জি এই দুইটার ক্ষেত্রে আপনি ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ হোম সেক্রেটারিকে ডিপোর্টেশন রেগেইনস্টে রাইট এবং অনেক সময় শক্ত হ্যান্ডে যদি কম্পিটেন্টলি চ্যালেঞ্জ করা যায় অ্যাসাইলাম গ্রাউন্ডে অথবা হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ডে ওইটাকেও আন্ডান করা গেছে এভাবে নজির আছে রাইট জি এটা হলো একটা জিনিস আর আপনি যেটা বলছেন যে সিডিএসএফ টাইপ অফ এটা হচ্ছে আরেকটা রাইট এটা নতুন আইন আছে যে হোম সেক্রেটারি চাইলে পরে কারো সিডিএসএফ ক্যান্সেল করতে পারে আচ্ছা তো ওইটা হচ্ছে ওই যে মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট ন্যাশনাল সিকিউরিটি এগুলোতে হোম সেক্রেটারিকে পাওয়ার দেয়া হয়েছে আইনে যে চাইলে সিডিএনশিপ ক্যান্সেল করতে পারে আবার আইনে এইটাও আছে যে সিডিএনশিপ ক্যান্সেল করলে কোনো ব্যক্তি যদি স্টেটলেস হয়ে যান তাহলে ইউ ক্যানট ক্যান্সেল হিজ সিডিএনশিপ আচ্ছা হোম সেক্রেটারিকে পাওয়ার দেয়া হয়েছে বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন গ্রাউন্ডে সেট গ্রাউন্ডে আইনের দৃষ্টিতে সে সিডিএনশিপ বাতিল করতে পারে কিন্তু ওই বাতিল করলে পরে ওই ব্যক্তি যদি স্টেটলেস হয়ে যায় তাহলে আইনগতভাবে উনি বাতিল করতে পারে না না রাইট যেটা সাময়িকের ক্ষেত্রে আমরা একটু সাময়িকের ক্ষেত্রে আমার মানে সাংগতি রিজার্ভেশন আছে কতটুকু কম্পিটেন্টলি ডিল করা হচ্ছে আমি জানি না এবং কোর্ট কিভাবে দেখছে এটা কোর্টের ব্যাপার জি কারণ যদি সামিমা বেগম স্টেটলেস হয়ে যায় এবং প্রতিমান হচ্ছে যে শি ইজ স্টেটলেস এক্স্যাক্টলি বাংলাদেশ তো নিতে যাচ্ছে না তাকে সিডিএনশিপ ক্যান্সেল করতে পারে না সাদিজ জাবত করলো তাকে কিন্তু আমি বুঝলাম না যে ও তো স্টেটলেস বাংলাদেশে কোনোদিন যায় নাই জি বাংলাদেশে কোনোদিন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করে নাই নবিস ও তো তার স্টিকার যেহেতু যায় না নাই তো আপনি তাকে স্টেটলেস বলবেন না তো কি বলবেন কিন্তু এই তো কোর্টে কেন শুনল না আমি আই ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাংলাদেশ गवर्नमेंटও ডিক্লেয়ার করলো সে কখনো বাংলাদেশ गवर्नमेंट একটা সুন্দর জিনিস করছে যে সাথে সাথে স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে যে স্বামী বেগম ইজ নট এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ এবং আমরা ভবিষ্যতে তাকে দেব না তোমরা যাকে দিতে চাচ্ছ না আমরা কেন দেব সুতরাং বাংলাদেশ খুব সুন্দর পারি সবার জন্য এরপরেও তারা কেন সিডিএনসি বাতিল করলো আমার কথা হচ্ছে আমরা আমরা কি বলে সাইমা বেগমের কর্মকাণ্ডকে আমরা মোটেই সাপোর্ট করি না তাকে এখানে এসে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হোক যে অপরাধ করেছে কিন্তু সিডিএনসি এভাবে ক্যান্সেল করার পক্ষে আমরা না তাকে ডিফেন্ড করার সুযোগ করা তাকে ডিফেন্ড করার সুযোগ দেয়া হোক এবং সে যদি এখানে আসার পর ওকে বলে যে সে তো ডेंजरस আরে বাবা এখানে ডेंजरस হবে কেন তাকে হাই সিকিউরিটি প্রিজনে রাখো পাবলিকের সাথে তার বেশ মিশার দরকার নেই রাইট 5 ইয়ার্স তাকে দেখো 10 বছর তাকে দেখো জি কিন্তু এভাবে সিডিএনশিপ বাতিল করার যদি এক্সপিয়ার এভাবে দেয়া হয় তাহলে এটা প্লাস বি টোকেন হয়ে যেতে পারে এবং বিশেষ করে ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির জন্য এটা খুবই ডेंजरस ফ্রেট জি রামিফিকেশন বা আউটকাম পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারে তখন দেখবেন যে আপনার আমার যে কোনো সন্তানকে তারা এই গ্রাউন্ডে তারা ক্যান্সেল করে দিতে ডিপোর্ট করে দিবে বা ক্যান্সেল করে দিবে আপনি সিডিএনশিপ ক্যান্সেল করবেন করো তাকে আপনি বিচারের আওতায় আনেন জি এক্স্যাক্টলি আপনি ওই যে সিডিএনশিপ ক্যান্সেল করার যে আইন পাস হয়েছে ওই আইন পাস আর সিডিএনশিপ ক্যান্সেল হয়েছে ওইটাকে আপনি যাচাই বাছাই করেন দেখবেন যে কোন সম্প্রদায়ের লোকরা বেশি কোন কালারের লোকেরা বেশি নাগরিকত্ব ক্যান্সেল হয়েছে আপনি ওইটা নিয়ে আপনি কোন ফেইথের লোকেরা বেশি আমি 
ওয়ালাইকুম সালাম আমরা শুনছি প্লিজ আপনি প্রশ্ন করতে পারেন জি আমার দুইটা প্রশ্ন হলো ফার্স্ট প্রশ্ন জি ফার্স্ট প্রশ্নটা হলো যে যারা ইউরোপের বাইরে ইউরোপ থেকে আসে যারা তাদের বাচ্চা হয় যারা এখানে আন্ডার এজ অথবা 9 ইয়ার্স ওল্ড তারা কি এই দেশে মানে আফটার 7 ইয়ার্স মানে ওই যে সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে পারবে কিনা সিটিজেনশিপ মানে কি ওই যে ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য আর যারা এখানে হইছে তাদের জন্য কি মানে রুলসটা पासपोर्ट ग प्रथमिक भावना रिक्वयरमेंट गुलफिल कर मन शुदुम्रिटिसा ट्री would have been british citizen automatically exactly ha eta jeta us te mone ekhono achen na ki ami jani na to ekhane onek bangladesher onek professor ra ji ekhane phd korte eshe tader baccha hoyeche oi 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 shujog ta tara niyechen ebong eta tara boidho bhabe valid bhabe niyechen ebong tader onek baccha khaccha automatically british hoyechen by birth jonmo sutre ji kintu 83 report theke eta change hoye geche ekhon jonmo nilei automatically british howa jabe na jabe na ji unless ma over ekjon रिक्वयरमेंटाइन कर 
जुडिसियलिकली যে জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে আপনি আপনার পরিত্রাণ বা রিলিফ পেতে পারেন তবে সেটা হতে হবে কম্পিটেন্টলি সময় উপযোগী এবং এক্সপার্ট দিয়ে আপনি আনস্কুপুলাস কাউবয় টাইপের কোনো অ্যাডভাইজারকে দিয়ে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করাবেন না এতে আমও যাবে চালাও যাবে দক্ষ সলিসিটার আছেন হয়তো উনি আপার ট্রাইব্যুনালে মুভ করতে পারবেন না কিন্তু ভালো প্রিয়েকশন প্রটোকল লিখতে পারেন এমন ভালো কম্পিটেন্ট সলিসিটার আছে তাকে দিয়ে করাতে পারেন কিন্তু নতুন অ্যাডভাইজার কম্পিটেন্ট না ওই ব্যাপারে নলেজ না কাট অ্যান্ড পেস্ট এখান থেকে আর এখান থেকে দাঁড় করে এনে মানে পড়লে হাসির মতো লাগে তো এইভাবে জুডিশিয়াল রিভিউ করতে যাবেন না জুডিশিয়াল রিভিউ করতে হলে আপনার এক্সপার্ট কম্পিউটার হ্যান্ডেল করবেন আর জুডিশিয়াল রিভিউতে যদি উইন করতে পারেন তাহলে মনে রাখবেন যে আপনি অপর পক্ষ থেকে কষ্ট রিকভার করতে পারবেন তো আবারও বলি যে আমরা চেষ্টা করেছি জুডিশিয়াল রিভিউর প্রোজ অ্যান্ড কনস বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আপিলের ব্যাপারে আমরা টাচ করেছি আর ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি তো আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এবং মুসা সাহেব আপনার দক্ষ উপস্থাপনায় আমাদের এই প্রোগ্রামটা খুবই ভালো লেগেছে আশা করি আমাদের প্রোগ্রাম থেকে দর্শকরা উপকৃত হবেন এবং হলে পরে আমরা কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে পরে আমরা আমাদের কষ্ট সার্থক হয়েছে বলে ধরে নিব ধন্যবাদ আজি ভাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ার আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন শুধু থাকুন এই কামনায় করি আসসালামু আলাইকুম